President, la meg gi honnør til interpellanten for å løfte blikket litt fra vårens hjemlige jordbruksoppgjør og ut i den store verden hvor lidelsene er enorme nettopp på grunn av at man ikke har mat en milliarden av mennesker som befinner seg i ekstrem fattigdom. Nå vender interpellanten avslutningsvis litt tilbake til det hjemmelige, president. Det skal jeg komme litt tilbake til. Men jeg er helt enig med ham om at mat er politikk. Det har det alltid vært. De romerske keisere, Slagsvold Vedum ga et godt innblikk også i historien. De romerske keisere visste at fikk innbyggerne brød og sirkus, så var de tilfredse, slik at det er viktig. Og matvarepriser har vi sett i det senere, er en del av den uroen vi har sett i en del land. Men ikke bare det, president, det er også andre forhold, blant annet mangel på demokrati, og ofte ligger det politiske i bunnen. I tillegg så har man rundt omkring i verden over noen år sett mange spesielle klimaforstyrrelser. I Norge har vi en slik situasjon at vi kan produsere relativt mye mat til eget forbruk under dårlige klimatiske forhold når vi ser det globalt, men under svært gode demokratiske og politiske forhold, og det viser at det er dette som er viktig. Når det gjelder prisene på verdensmarkedet, så er det slik med priser at er det for lite, av en vare, så blir de høye. Da bør det helst dyrkes mer, og da er jeg ikke helt sikker på om løsningen er slik som interpellanten sier, at det må reguleres mer. Og jeg oppfatter at det er noe av svaret. Og jeg må si at jeg har sans for statsrådens utsang om at vi ikke alene kan påvirke dette, og at det helt opplagt er begrenset hva Norge kan gjøre fra et land med fem millioner mennesker. Det finnes utrolige arealer i verden som kan tas i bruk. Vi ser reportasjer fra meget fruktbare land, blant annet i Afrika, hvor fravær av demokrati og det politiske Situasjonen gjør at disse ressursene ikke blir tatt i bruk. Land som tidligere har eksportert greier ikke fø sin egen befolkning. Og det er da jeg tror, president, at å bruke denne situasjonen ute i verden til å legge inn argumentasjon for å produsere mer mat, for eksempel i Norge, da tror jeg vi må gjøre dette regnestykket som ikke statsråden sier, men som jeg håper han kanskje tenker, at man kan bruke noen av de midlene som da måtte vært satt inn i norsk landbruksproduksjon til for eksempel over bistandsbudsjettet og gi enda mye mer produksjon andre steder i verden. Dette handler om makt, slik statsråden også gir uttrykk for i sitt innlegg, men ikke bare markedsmakt, president. Politisk makt. Det er politisk makt som i veldig mange henseende styrer dette. Og jeg er egentlig vært enig med statsråden, ofte er jeg uenig, men jeg synes han hadde et godt innlegg. Han snakker også om på oppfordringen om å eksportere samvirkemodellen, så oppfatter jeg at han er noe reservert til det. Det får de nå gjøre opp seg imellom. Men jeg tror først og fremst at vår jobb er å eksportere demokrati. Eksportere en annen måte å styre samfunnet på. Og la meg da også til slutt, president, si dette om demokrati prisene som er veldig viktige, og som jeg er glad for å høre fra en statsråd fra SV, nemlig at økte priser gir økt investeringsevne, gir økt velferd. Og det kan vi henføre, president, til den norske diskusjonen om jordbruksoppgjørene, hvis vi nå skal senke oss ned til den. Der fører man jo akkurat den argumentasjonen. Får man mer til investeringer, så vil man kunne 
produsere mer. Altså, det er rett og slett en sammenheng mellom økte priser og økt lønnsomhet og økt investeringsevne.